利瑞打开灯光。一说到智能灯，很多人的第一反应可能就是太麻烦了，不会弄。也有人可能会说，我现在这样就挺好的，真的有必要搞这个吗？作为一个三十加的上班族，其实我也是这么觉得。上班已经很累了，下班的时间又很有限，我真的不想把时间花在这些东西上去折腾。但同时，我确实又很喜欢科技产品，而且以往的经验也告诉我，这些产品确确实实给我的生活质量带来了一定的提高。所以啊，趁着这次搬家，我也给家里搞了一套智能灯设备。不过不得不说，这可能是你在全网能看到的最简单的智能灯了。没有复杂的传感器，也没有眼花缭乱的开关，有的就是普普通通走进房间，顺手一开，灯亮了。先给大家介绍一下我家里智能灯的安装情况。因为之前这个房子它每个房间都只有一个主灯，我呢就把这些全部的主灯给拆了，换成了无主灯的设计。在筒灯的选择上，我选择的是飞利浦的 Hue Light。飞利浦的筒灯有两种，第一种可以调节各种颜色。非常的炫酷，令人眼花缭乱。第二种呢，是只能调节白色灯光的不同色温。我选择的是第二种，因为更便宜，而且我也不在家里开 party 什么的，不需要蓝色、绿色这些稀奇古怪的颜色出现。当然，即使是第二种冷暖灯的价格，也比普通的筒灯贵出了不少。在澳洲，飞利浦的这款筒灯的售价大概是五十到六十澳元一个。而其他的普通筒灯，大概只要几刀就能买到。我选择在玄关、餐厅。客厅还有卧室装智能灯，别的房间比如洗衣房装的是九刀的普通的筒灯。正好先讲讲这两个筒灯到底有什么区别呢？首先是灯光的颜色，因为我自己觉得其实智能灯的意义并不在于声音控制它的开关，呃，这个我会在视频的后半部分讨论到，而是在于它的灯光颜色的选择。我买的普通筒灯就只有三千 K 的暖光、四千 K 的自然光和五千七百 K 的冷光选择，而飞利浦的筒灯则可以从两千两百 K 到六千五百 K 之间自由选择。另外，在调整色温的时候。普通筒灯，你需要跑到天花板把这个物理灯抠出来，然后通过灯上面物理的按键来选择不同的色温，相对来说比较麻烦。而飞利浦的智能灯光，通过手机的 APP， 你就可以自由选择想要的色温了。所以我在那些不太需要调节色温的地方，比如洗衣房，就安装了普通的筒灯。洗衣房我只有洗衣服的时候才来，所以就节省一点，用一个普通的筒灯就好了。而在可能需要更多氛围调节的空间，比如说客厅，我就安装了飞利浦的智能灯。而且如果你搭配苹果 HomeKit 自适应照明功能使用的话，它还可以随着时间的变化自动调节色温。当然，更直接简单的，你也可以使用飞利浦的 APP 来调节自己想要的任何色温。然后就是亮度。我买的普通筒灯的亮度是900流明，而飞利浦的是600流明。从数据上看起来，是不是这个普通筒灯的亮度更高，价格更便宜，所以其实更划算呢？实际上并不是这样，在很多场景下，比如餐厅、客厅或者卧室。其实我们对于亮度的需求往往并没有那么大。比如我自己在餐厅吃饭的时候，一般我会把亮度调到 50% 就已经够用了。而在另外一些场合，比如在客厅看电影的时候，我甚至还会把光线调得更暗。这里我就一定要提一下飞利浦做的 A P P Hue 了。这个 A P P 我觉得真的做得很好，因为它不仅可以让你自由的选择色温和亮度，而且还给你预设了很多场景。如果我在客厅想看书，我就会把灯光设到最适合阅读的阅读模式，这个光线就最适合阅读了。如果我需要在客厅加个班的话，那我就会把灯光调到专注模式，这个光线更容易帮助你集中精力做加班或者学习的任务。如果我只是想在客厅躺着什么都不做，那我就会把光线设到休息模式，这样比较暗的灯光就最适合一个人躺在沙发上啥都不做，就只是静静的休息。最后，我想聊聊智能灯的开关。智能灯的开关可以很复杂，几乎可以无限复杂下去。如果你想折腾的话，什么人体感应器、什么自动关闭等等等等。但对我来说，技术就只是工具，而并不是我的兴趣。所以我就想它越简单越好，而且在当今的技术下，好像还没有什么消费级的感应器可以代替物理按键的便携性。我在网上也看到别的博主的测评，他在卫生间里面安装了一个运动传感器，但是每次都要摸黑走进去，然后等上一两秒，灯才会亮起来。这个功能有好像可以，但是没有好像也不是不行。
，有这一两秒，我自己已经把灯开上了。所以这次我安装智能灯的时候，用的依然是屋子当中老的那些物理按键，这样很方便，在设计上完全不用费脑子，而且在使用时你也感觉不到有什么特别的技术存在。当然，你也可以说这样简单的好像都有点简陋了。不过确实这样也带来了一个缺点，那就是如果顺手把物理按键给关了之后。智能灯就真的断电了，而不是处于待机的状态。所以这时候，无论是使用 Siri 还是飞利浦自己的 APP， 都无法唤醒智能灯。很抱歉，你的设备没有回应。这也不是个大问题，因为我使用遥控开关的场景也不是特别多。为了优化这种情况，我还是在考虑后面要不要购买飞利浦的智能开关，这样就能够避免掉智能灯断电的情况了。不过，飞利浦智能开关的价格也不便宜，所以，嗯。还没有决定。那既然叫做智能灯，语音控制当然是标配了。说实话，在语音控制这方面，我有时候真的是被 Siri 的智商给惊讶到了。我之前在视频里调侃，苹果的硬件工程师这两年摸鱼摸的太多，没有好好上班。但是看起来软件工程师们还是有在好好上班的呀。Siri， 打开客厅的灯。Siri， 打开客厅的灯，并且亮度为百分之五十。他甚至还知道问我，餐厅是不是就是饭厅？看多聪明 ！Siri， 打开餐厅的灯。你是指饭厅吗？是的。再比如，我还设置了在日落之后，如果有人回家，它就会自动打开玄关的灯。当然 ，Siri 有时候还是那个傻 Siri， 比如你给他说 ，Siri， 关闭客厅的灯，并打开饭厅的灯。你一次只能控制一种类型的设备。你可以试着创建一个场景，或分开提请求。这种时候，他就处理不过来了，他会告诉你要一样一样设备来。不过，如果你真的想一口气处理两个设备，也是没有问题的，只不过要设置一个场景，比如说设置的场景叫我要吃饭了 ，Siri， 我要吃饭了，执行了。他就可以关闭客厅的灯，并且打开饭厅的灯。刚发现语音一定要发音非常标准，不然你设置的那个场景 Siri 可能就读不懂，他以为你只是在跟他普通的说话。Siri， 我要吃饭了。好的，记得要细嚼慢咽。你<笑>的每个字都得标准。看起来在现今这个情况下，更多的还是得用户来适应智能灯。而不是智能灯来理解用户，这也就回到了我之前的观点，在当今人工智能的技术下，各种各样技术的开关确实提供了一点点的便利，但更多的好像还只是一个有趣的玩物。回归到每个人每日的生活中时，想要开关灯，最爽快、最直接的还得是物理按键。好了，以上就是这段时间我使用智能灯的一些体验和感受。如果喜欢我的视频，记得点赞、留言，一键三连，多多支持。我是小天，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者。我们下个视频再见，拜拜。